Hello， 大家好，我是大黑。在前一部影片，我们完成了中央馆锻造遗迹的探索，然后中间路上有一个道具我们有漏掉，那我们就从城的前方出发去捡这个道具。那这边一些比较容易的跑图，我就快进，然后放个加速的音乐。我们来到地图的这个位置，把这边的敌人击倒之后，在前面的一块尸体上可以捡到一个多吉巴努。捡完这个道具之后，我们返回城的前方。今天这部影片呢，主要探索目的是城的前方北侧的雾谷地下墓地。那去到雾谷地下墓地的方式，就是从城的前方往北侧一路走过去。那这边几乎是只有一条路可以走到底，而且中间的路上也没有什么道具可以捡。从城的前方一路往北，穿过一片小树林，再加上一片墓地。打开一个厚重的门，从里面的电梯下去，我们就到乌谷地下墓地了。好，那我们开始在地下墓地的探索吧。我死好几次才终于把这个墓地的探索给全摸清了。首先出来门口就会有这个绿色的石块，这个是地下墓地里面的主要敌人，特色就是喜欢躲在角落，然后偷偷跑出来打你。我们在这个地下墓地会遇到很多这个东西。好，在前面的角落，我们可以捡到一等的墓地灵安，真的是非常实用啊，可以强化我们的骨灰。然后到旁边这扇门之后，先别急着出来，上面会有尖刺掉下来，我们等它掉下来之后再往前走一段。这个墓地第二大特色就是有很多的这个尖刺塔，走出来前面会有两个这个石块，把他们两个都解决掉之后，我们继续往前。那这边这种只有一条路的探索，我稍微加速一下。走到你的空地上面会有一个拿火炮狙击你的人，我们可以先往右边的这间房间走进去。走进来之后一样先注意一下，左侧的墙角就会有这个想要阴影的火炮手。然后当我们打倒他想要捡前面的道具的时候，一样注意一下，他会藏在左侧的墙角偷袭你。把他击倒之后，我们可以在这间房间捡到故宫骑士的制作笔记。东西捡完之后，我们往回走，穿过刚刚走过来的广场到对面。走到底之后，这边的楼梯可以往下跳，但是先别急着跳下去，上面一样会有这个尖刺的东西往下刺。我们等这个尖刺刺下来之后，跳上这台尖刺的电梯上。上了这个尖刺电梯之后，我们先到对面去把那个偷袭我们的这个火炮手给打掉。在他的尸体旁边，我们可以捡到油纸，然后我们穿过这个尖刺电梯到右上方或者说东南方的另一个洞口。从这个洞口进去，我们可以看到前面有一个魔法师。这个魔法是他的施法动作会比较久，大家如果跑得够快的话，可以在他施法前冲上去，直接把他给砍掉。击倒魔法师之后，我们继续往东侧这边探索，穿过这个拱门隧道，这边会再遇见一个魔法师。这个魔法师就是在路口偷袭我们的一个魔法师。如果你跟我一样打一打掉下去的话，就是从头跑一遍。好，我们回到刚刚击倒魔法师的地方，继续往前探索。前面这边有一个举着火把的敌人，在他身后会有一个黑骑士，精英级的敌人。那这间房间里面会有一些宝物，我们可以把这个黑骑士引出来去跟他战斗，会比较容易一点。进到这三个士兵之后，我们进到这里面的房间，然后进去前一样小心一点，看一下左右两侧，因为这边同样会有人埋伏在角落，想要偷袭我们。那在这个房间的道具，我们可以捡到一个大朵的墓地铃兰。捡完道具之后，我们走出来到刚刚那些士兵守着的地方，往左侧一点点看，这里同样会有尖刺电梯跳下来。这个尖刺电梯同样是可以爬上去的，不过需要抓准时机。成功跳上这个电梯之后，我们可以往东南侧的这个弧形拱门里面走进去。从这里面走进去，入口会有一个很显眼的棺材，这个、棺材上面可以捡到黑骑士团长安卓斯，这个就是我们刚刚击倒的那个精英级敌人的骨灰。我们捡完骨灰之后，从旁边的窗口跳下去，下来的地方同样也是刚刚击倒黑骑士，我们捡到墓地迎来的地方。那这样上面的道具基本上我们就搜刮完了。那你可以从旁边跳下去，然后走回我们刚刚搭电梯的地方，或者从上面直接原路走回去。好，我们回到刚刚跳上去搭电梯的那个前面，上面我们已经探索过嘛，接着我们就要到这个尖刺的下面，抓准时机跳下去，然后我们先回头躲避这个尖刺的伤害。后面的这一间小房间里面，角落也会躲着一个小石像，想偷袭你。那它旁边的这个楼梯是给，假如说不小心掉下来，或者你想解决全部敌人的玩家的话，就可以爬上这个楼梯来爬回去。理论上在上面也可以遇到刚刚那个拿着火炮偷袭我们的一个敌人。如果对解决敌人没有什么执念的话，是可以不用再上来了。我们先回到刚刚这个尖刺塔刺下来的下面。好，躲过第一波尖刺之后，我们快速穿过这个尖刺的地方，来到对面。这里的尸体另外可以捡到龙雷油纸
，然后正前方会是一个电梯。我们搭乘这个电梯下去，会来到一个玛丽卡气石的前面。之后如果死掉的话，可以在电梯下面这边复活。好，我们从电梯出来的出口走出去，一样这边附近会有很多的这种小石怪躲在角落。我们把楼上楼下附近的小石怪都击倒之后，可以走到楼梯后面。楼梯后面同样也会藏着一个这个石怪，这个石怪后面的尸体上则可以捡到拉达果实，还有什么样的道具？我们往前走，来到楼梯的对面，在前面那个弧形拱门里面，我们已经可以看到一个法师，因为他距离我们比较远，所以我们也可以用一些远程战机法术，隔着老远就直接解决掉他。进来这个门以后，不要走太快，因为一样会有这个石怪从天上掉下来偷袭你。在这个房间的角落，则可以捡到二级的莫莉莲安。比我们在影片开头捡到的一级还提升了一级耶，非常有意思。好，我们走出这个房间，来到侧面的这个石门里。这里同样有尖刺的陷阱，但除此以外，对面还会有一个魔法师频繁的释放远程攻击。我们先躲进第一个角落里面，这边会有石怪从天上掉下来，击倒它之后，我们等一下陷阱掉下来。等陷阱掉下来之后，我们来到第二个角落，这个角落是可以跳下去的。在下面转一圈，我们会看到前面有一个魔法师，先冲过去把它给干掉。然后这里还有一些大变怪，不过他们攻击性没那么强，我们就不打吧。那旁边的尸体可以捡到墓地林埃。捡完之后，我们从北侧的缺口进去，然后附近有一些黄雷电话，想要的玩家可以自己搜刮一下。进到下一间房间之后，我们到左侧或者说西侧的这间房子里，这样里面会有两个法师。那他到我们外面的话，他们就打不到你。我自己是站在门外，对他们进行远程输出，把他们都击倒之后，再进到这间房间去搜刮。房间内的尸体上可以捡到一个带电的祷告，然后捡的时候一样小心，天上会掉大便。好，那这里面的东西就一个带电的信仰，捡完之后我们就可以开这个像下水道一样的地方了。从北侧这边的缺口找梯子往上爬，爬上梯子出去之后就又回到我们之前坐电梯下来的那个入口，接着我们就往回走到刚刚我们跳下来的地方。这次我们直接穿过尖刺大厅，来到最前面，把在高处的几个小石像还有魔法师都击倒。在击倒那个魔法师身后的棺材可以捡到幽影之地卢恩。捡完卢恩之后，别急着离开。这边的这个尖刺同样是一台电梯，看到这边有一个洞口，我们是可以跳进去这个洞口搭乘这台尖刺电梯的。不过跳跃的时机可能要抓好一点。在尖刺跳下来的一瞬间，我们跳进去就来到上面，在这边的宝箱我们可以捡到一个战灰顺雷。然后这上面也不止这个战灰，我们跳上这一台尖刺电梯，从尖刺电梯的上面我们走到底，可以在东侧这边看到这边也有一个缺口，我们走进这个缺口，这里可以捡到一把武器石鞘剑。捡完武器之后，我们可以从旁边的缺口爬楼梯下去，下来的地方一样会有一些石像鬼来偷袭你，不过外面可以捡到一个墓地灵安。好，捡完东西之后，这个石像我也懒得打了，我们就从旁边跳下来。跳下之后，我们再次回到这个尖刺大厅，这次直接走到正对面的地方。那对面的门进去就可以找到雾地下墓地的 boss 了。然后耶，这边是有尖刺陷阱，不过这次这个尖刺是跳不上去的。好，最前方的地方有电梯可以搭。然后下来之后就不用担心等下挑战 boss 死掉，因为外面其实是有玛丽卡气石的。那进到雾门里面，这次我们要挑战的 boss 是死骑士。如果觉得有困难的话，这边同样是可以找暗鬼灰的。这个 boss 机动性蛮强的。不过出招需要花的时间好像都比较长，所以本身其实并不算很大。看你们时机闪躲，然后在后面依靠大哥输出就可以打过他了。没错，就是菜一个人打不过。好，把这个 boss 击倒之后，我们可以拿到一个死骑士队服跟红琥珀项链的护符。好啊，那这样我们就完成了雾谷地下墓地的全部探索了。希望这部影片对你有帮助。看完喜欢的话，千万不要忘记点赞订阅。我是大海，我们下部影片见，大家拜拜。